வணக்கம் மக்களே இது நம்ம கோடிங் புலிங்கோ நான் உங்க பிரியா நம்ம பார்க்க போறது ப்ரோக்ராமிங் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் இந்த வீடியோல சி பிளஸ் பிளஸோட பேசிக்கான மூணு கான்செப்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ்னா ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் லைப்ரரியில ஒரு சில வேர்ட்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸடான மீனிங்கை கம்பைலர் மூலமா டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் கீவேர்ட்ஸ்னு சொல்வாங்க எல்லா கீவேர்ட்ஸுமே கண்டிப்பாக லோவர் கேஸில் தான் நம்ம எழுதணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அறுபதுக்கும் மேலே கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட் ஃப்ளோட் வாய்டு டபுள் இதெல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் தான் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது பட் இந்த எந்த கீவேர்டையுமே நம்ம ஒரு வேரியபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது இப்போ வாய்டுங்கிறது ஒரு கீவேர்ட்னா அப்போ என்னால் இன்ட் வாய்டுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா வாய்டுங்கிறது கீவேர்ட் அதை என்னால் வேரியபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி நான் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு கண்டிப்பாக எரர் வரும் செகண்ட் கான்செப்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படியே வேரியபிள் மாதிரி தான் பட் வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ ஃபிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த வேல்யூவை நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது நம்ம எழுதுகிற கான்ஸ்டன்ட் என்ன டேட்டா டைப் பண்ணாலும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் இல்லை ஒரு பூலியன் வேல்யூவாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம ரெண்டு வழியாக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்று ஹேஷ் டிஃபைன் ப்ரீ ப்ராசஸர் வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனா கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹேஷ் டிஃபைன் ப்ரீ ப்ராசஸர் வச்சு எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு சின்டாக்ஸ் என்னென்னா ஹேஷ் டிஃபைன் போட்டு கான்ஸ்டண்ட்க்கு ஒரு நேம் வைக்கணும் ஸோ அந்த கான்ஸ்டண்ட் நேம் போட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு வேல்யூ போடணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் எப்போல்லாம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேனோ அப்போல்லாம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட நேமை மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டால் போதும் அந்த வேல்யூ நம்ம ஃபிக்ஸடாக எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோம் எப்போவுமே ஹேஷ் டிஃபைன் ப்ரீ ப்ராசஸரை ஹெட்டர் ஃபைலுக்கு அடுத்த லைனாக தான் போடணும் ஸோ ஹெட்டர் ஃபைலுக்கு அப்புறம் ஹேஷ் டிஃபைன் போடுறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது எப்போவுமே மாறாது ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிற வேல்யூக்கு ஒரு நேம் வைப்போம் பிஐ அதாவது பைனு அப்போ ஹேஷ் டிஃபைன் பக்கத்தில் பைனு போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு போடணும் இது என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா பைன்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வித் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிற வேல்யூ ஸோ நான் சி அவுட் லைனில் பைனு போட்டேன்னா எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு பிரிண்ட் ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எஸ் எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற கீவேர்ட் வச்சு எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அது வந்து நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற கீவேர்டை முன்னாடி போட்டுறணும் தென் அது என்ன டேட்டா டைப்புங்கிற ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு வேரியபிள் நேம் போடணும் போட்டால் அதே லைன்லேயே நம்ம இனிஷியலைஸும் பண்ணிடலாம் ஸோ வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேல்யூன்னு சொல்லி போட்டு செமிகோலன் வச்சிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோம் நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்போ கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற கீவேர்ட் போடுறேன் பை வேல்யூவையே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது டெசிமல் வேல்யூ அதனால் ஃப்ளோட்டுங்கிற கீவேர்ட் போடுறேன் தென் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு போட்டு செமி கொலன் போட்டுடலாம் ஸோ நான் சி அவுட் லைனில் பைன்னு போட்டேன்னா எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு பிரிண்ட் ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எஸ் எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு தேர்டு கான்செப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னா சிம்பிள் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டேஷனையும் லாஜிக்கல் கம்ப்யூட்டேஷனையும் ஆப்பரண்ட் மேலே பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பொதுவாக ஆப்ரேட்டர் தான் ஆப்பரண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதுவோம் அப்போ ஏ அண்ட் பி தான் ஆப்பரண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட்டர் தான் ஆப்ரண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஃபைவ் பில்டன் ஆப்ரேட்டர் டைப்ஸ் இருக்குது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பிக் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்
இந்த ரெண்டு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கும் டிவிஷன் சிம்பிள் இதை என்ன பண்ணும் ரெண்டு நம்பரையுமே டிவைட் பண்ணி நமக்கு கோஷன்ட்டை மட்டும்தான் கொடுக்கும் அடுத்து நமக்கு ரிமைண்டர் தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கு மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஸோ மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் ரெண்டு நம்பரை டிவைட் பண்ணி அதோட ரிமைண்டர் மட்டும் நமக்கு கொடுக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு போட்டோன்னா அதுதான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைன் ஆல்ரெடி இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா ஏவை ஒன்றால் ஆட் பண்ணிக்கும் அதாவது ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ சிக்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்லையே ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் இன்னொன்று போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்னால் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன் போடுவோம் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னால் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு போடுவோம் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் மைனஸ் மைனஸ்னு போட்டோன்னா அதுதான் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இது என்ன பண்ணும் வேல்யூவை மைனஸ் ஒன் பண்ணிக்கும் இதுலேயுமே ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் இருக்குது ரெண்டும் என்னன்னுங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இதில் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஆப்ரெண்டும் லாஸ்ட் டூ ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்ரெண்டும் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டரை பைனரி ஆப்ரேட்டர்னும் ஒரு ஆப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டரை யூனரி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லலாம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஆப்ரெண்டோட வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும் இதில் மொத்தம் ஆறு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த நாலு ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டபுள் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டுன்னா என்னது அந்த ரெண்டு ஆப்ரெண்டோட வேல்யூமே ஈக்குவலாக இருக்கான்ற செக் பண்ணுறதுக்காக டபுள் ஈக்குவல் டு போடுவோம் நெக்ஸ்ட் நாட் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டுவை இங்கே ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டு ஒரு ஈக்குவல் டு சைன் போட்டோன்னா அதுதான் நாட் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இதை என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஆப்ரெண்டோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவலானுங்கிறத செக் பண்ணும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா டூ ஆர் மோர் கண்டிஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணும் கண்டிஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஆப்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பூலியன் வேல்யூ தான் நமக்கு ரிசல்ட்டாக வரும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மூணு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் அண்ட் இது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு கண்டிஷன்மே ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஆர் இது என்ன பண்ணுனா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்து லாஜிக்கல் நாட் இது என்ன பண்ணுனா நமக்கு ட்ரூன் வந்துச்சுன்னா அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுக்கும் சப்போஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ட்ரூன்னு கொடுக்கும் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுக்காகனா பிட் லெவல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மோஸ்ட்லி நம்ம பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குன்னு ஸோ இதில் வந்து பிட்வைஸ் அண்ட் பிட்வைஸ் ஆர் பிட்வைஸ் எக்ஸ்ஆர் இப்படிலாம் நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எதுக்காகனா ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரோட பேசிக்கான ஒரு ஆப்ரேட்டர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் டு சைன் இந்த ஈக்குவல் டு சைன் என்ன பண்ணும் ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கும் இல்லைனா ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள இருக்க வேல்யூவை வேறு ஒரு வேரியபிளுக்கும் அசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்தேன்னா ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூவை ஏக்கு அசைன் பண்ணுறேன் இது ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் அடுத்து பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்தேன்னா ஏங்கிற வேரியபிளுக்குள்ள இருக்க வேல்யூவை பிக்கு அசைன் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் மற்ற அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஆஸ்ட்ரிக் ஈக்குவல் டு டிவிஷன் ஈக்குவல் டுன்னெலாம் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயுமே ரெண்டு ஆப்ரேட்டரை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேட்டரை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எழுதினோம்னா அப்போ அந்த ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஏவோட வேல்யூ டென் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீனாக மாறும் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு நம்ம கொடுத்தோன்னா அப்போ அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஃபைவ் இதே மாதிரி தான் ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்
இப்ப நான் வந்து ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்டை ஷார்ட் ஃபார்மா பிஆர்இ ஐஎன்சின்னு வச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்குள்ள என்ன போடுறேன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு போடுறேன் அப்ப ஏவோட வேல்யூ டென்னு இருக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏனா அப்ப ஏவோட வேல்யூ லெவனா மாறிடும் அப்ப பிஆர்இ ஐஎன்சிக்குள்ள போய் லெவனுங்கிற வேல்யூ தான் செட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா பிஆர்இ ஐஎன்சிக்குள்ளேயே லெவன் தான் இருக்கும் ஏக்குள்ளேயே லெவன் தான் இருக்கும் அடுத்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அப்ப பிஓஎஸ் ஐஎன்சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போடுறேன் அப்ப மொத ஏவோட வேல்யூ லெவனுன்னு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் ஏ இருக்கிறனால லெவனுங்கிற வேல்யூ பிஓஎஸ் ஐஎன்சிக்குள்ளே போய் உட்காந்துரும் அப்புறமா தான் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ பிஓஎஸ் ஐஎன்சியோட வேல்யூ லெவனாகவும் ஏவோட வேல்யூ டுவெல்லாகவும் மாறும் அப்படியே இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு பார்த்த அதே ரூல்ஸ் தான் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு இருக்கும் ஸோ பிஆர்இ டிஇசி ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ஏன்னு போடுறேன் அப்படி போட்டேன்னா அப்போ ஏவோட வேல்யூ டுவெல்னு இருக்குது லெவனாக மாறிடும் அதே மாதிரி லெவன் தான் போய் பிஆர்இ டிஇசிக்குள்ளே போய் உட்காரும் அப்போ போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது பிஓஎஸ் டிஇசி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் மைனஸ்னு போட்டோன்னா அப்போ ஏக்குள்ளே இருக்க லெவனுங்கிற வேல்யூ பிஓஎஸ் டிஇசிக்குள்ளே போய் வந்து உட்காந்துரும் ஸோ பிஓஎஸ் டிஇசியோட வேல்யூ லெவன் ஏ மைனஸ் மைனஸ்னு இருக்கனால ஏவோட வேல்யூ டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ லெவன்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ டென்னாக மாறிடும் அடுத்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸையும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆண்டுன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அது எதுக்காங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆண்டோட வேல்யூவை இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஆண்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக தான் நம்மளால் கண்டிஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஏ கிரேட்டர் தேன் பி அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு செக் பண்ணுறது அது ஒரு கண்டிஷன் ஸோ ரெண்டுலையுமே இருந்து நமக்கு ஒரு பூலியன் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு டென்னுன்னு இருக்குது பியோட வேல்யூ ஃபைவ்னு இருக்குது இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணோன்னா டென் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி டென் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவா கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ ரெண்டுலேயுமே நமக்கு ட்ரூன்னு கிடச்சிருக்கு இது லாஜிக்கல் ஆண்டுனா என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அவுட்புட் ட்ரூன்னு வரும் ஸோ அப்போ ஆண்டுங்கிறதுக்குள்ளே ட்ரூங்கிறதா ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நமக்கு என்ன ட்ரூன் பிரிண்ட் ஆகாது அது ட்ரூனா ஒன்னுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஒருவேளை அது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து லாஜிக்கல் ஆர் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கும் ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏ லெஸ் தேன் பியா கண்டிஷன் ஆக்சுவலி ஃபால்ஸ் ஏன்னா டென் லெஸ் தேன் ஃபைவா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பியா இதுவும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபால்ஸ் தான் வரும் அதாவது ஜீரோங்கிறது தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ரெண்டு பைப் லைன் சிம்பிள் தான் வந்து லாஜிக்கல் ஆர் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் நாட் என்ன பண்ணோம் ஆக்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பியா ஆக்சுவலி டென் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ முன்னாடி நாட்டுங்கிற சிம்பிள் இருக்கிறனால அப்போ ஃபால்ஸுங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி நமக்கு ட்ரூன் வந்துடும் அப்போ நாட்டுங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே ட்ரூங்கிற வேல்யூ தான் செட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒன் ஸோ நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நாட்டுக்குள்ளே ஒன்னுங்கிற வேல்யூ நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனுக்காக நாலு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாலுக்குமே நான் வந்து வேல்யூ செட் பண்ண போகிறேன் அதை இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுக்குறேன் இதுதான் வந்து அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நாலு வேரியபிள்ஸ்க்குமே நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ டென்னுன்னு அப்போ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டூனா இது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டூன் மாறுமா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஏவோட வேல்யூ இப்போ டுவெல்லாம் மாறும் அந்த டுவெல்லுங்கிற வேல்யூ தான் ப்ளஸில் போய் உட்காரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்தோன்னா மைனஸ் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு டூன் இருக்கு அப்போ ஏவோட வேல்யூ டுவெல்லுன்னு இருக்கு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் டூன் மாறும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் டூ ஸோ ஏவோட வேல்யூ இப்போ டென் ஆயிரும் அந்த டென்னுங்கிற வேல்யூ தான் மைனஸுங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே வந்து உட்காரும் இதே மாதிரி தான் மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனுக்கும் மாறும் அப்போ எம்யூ